Koniec XIX wieku to jeszcze epoka bardzo konserwatywna. To jeszcze moment, kiedy prawa kobiece właściwie w nim nie istniały. Nie miały prawa głosowania, nie miały prawa własności, nie miały też prawa i możliwości stanowienia o własnym losie. Przełom, który nastąpił społeczny, nastąpił rzeczywiście po roku 1918, ale w Warszawie rzeczy miały się inaczej i nastąpiły dużo wcześniej. Już na początku 1900 roku, kiedy rozpoczęto poszukiwania pierwszych telefonistek do pracy w centrali Eriksona. Były to nietuzinkowe osoby. Miały mnóstwo zainteresowań, własne hobby. Były to jedne z pierwszych kobiet, które na przykład miały prawo jazdy w Polsce. Przed I wojną światową rzecz zupełnie nie, nieprawdopodobna. Były to też panny, które na przykład ćwiczyły balet. No, balet, praca no, niemalże rewiowa, mimo że balet był klasyczny, no, nie leżała w naturze panny z dobrego domu. To był ogromny przełom, jeżeli chodzi o sferę obyczajową. Przyjmowały zgłoszenia od abonentów, czyli przyjmowały zgłoszenia telefoniczne, rozmawiały z nimi. To był ten moment, kiedy dochodziło do, do takich krótkich, krótkich rozmówek między, między abonentami. To oczywiście nie wolno im było rozmawiać specjalnie, ale to jest zawsze te kilka, kilka słów, ładne głosy, więc panom Trudno było się uchronić przed tą pokusą, żeby z nimi w jakiś sposób flirtować. A ponieważ były to młode dziewczyny, no to zaraz pojawiały się całe korowody takich chętnych panów pod tym budynkiem. Oni podjeżdżali tutaj pojazdami różnymi, przysyłali kwiaty, czekali aż wyjdą te panie o miłym głosie. Jednym z elementów, który, który bardzo się zmienił, był rozwój telefonów w kontaktach towarzyskich. No, którzy w nich celowo? No, panie przecież potrafią wykorzystać telefon do różnych celów. Między innymi założono w Warszawie kawiarnię z randkami telefonicznymi. Zatem dzisiejsze portale internetowe randkowe absolutnie nie są żadną nowością. Wprost powiem, że było ciekawie w momencie, w którym w takiej kawiarni telefonicznej zjawiała się panna, która się umawiała na randkę wraz z przyzwoitką, siadały przy stoliku o określonym numerze, miały telefon i pod ten numer do tego stolika dzwonił pan, który siedział w innej części kawiarni i nawiązywał rozmowę. Jeżeli rozmowa przebiegła pomyślnie, można się było ewentualnie umówić, przy czym zaznaczam, panna była zawsze z przyzwoitką.